కొన్ని సినిమాల విషయంలో కథ ఏంటి అని అడిగితే గబుక్కని చెప్పలేము ఎందుకంటే ఆ సినిమాని గుర్తుపెట్టుకోవడమే కష్టం అలాగని అలాంటి సినిమాల్ని మర్చిపోవడం కూడా కష్టమే అదో గొప్ప అనుభవం అలాంటి ఓ అరుదైన కోవకు చెందిన సినిమా మోహన్ బాబు సన్ ఆఫ్ ఇండియా లాంగ్ కెరీర్ ఉన్న ప్రతి నటుడికి నట జీవితంలో ఊహాతీతమైన ఓ కళాఖండం ఉంటుంది మోహన్ బాబు నట జీవితంలో అలాంటి కళాఖండం సన్ ఆఫ్ ఇండియా సినిమాలు రివ్యూలు చేసే వాళ్ళకి ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా నచ్చే విషయం ఏంటంటే క్లారిటీ కొన్ని సినిమాలు చూడండి రివ్యూయర్లని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి సినిమా ఎలా ఉంది అన్నప్పుడు యావరేజా బిలో యావరేజా ప్లాపా అని కొంతసేపు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది కానీ సన్ ఆఫ్ ఇండియా విషయంలో మాత్రం అలా టైం వేస్ట్ అవ్వదు ఇది ప్లాపా అట్ర ప్లాపా అని గింజుకుని శ్రమ పడాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఇది డిజాస్టర్ అలా స్పష్టంగా చెప్పగలిగే క్లారిటీ ఈ సినిమాలో ఉంది ఎందుకంటే సినిమాలో సీన్కి సీన్కి సంబంధం లేకుండా ఎంతో జాగ్రత్త తీసుకున్నాడు డైరెక్టర్ హీరో కూతురు మ్యాథమెటిక్స్లో ఏదో సాల్వ్ చేసిందని ఆక్స్ఫర్డ్ వాళ్ళు అవార్డు ఇస్తారు అసలు ఈ సినిమాలో సీన్ల మధ్య ఏం సంబంధం ఉందో కనిపెట్టగలిగే వాళ్ళకు కూడా అలాంటి అవార్డు ఏదైనా ఇవ్వడం న్యాయం కూడా అత్తారింటికి దారేదిలో బ్రహ్మానందం అంటాడు సినిమా చూసిన ప్రతి వాళ్ళు ఒక్కొక్క సీన్ ఒక్కొక్క డైమండ్లా ఉందని చెబుతుంటే నా కళ్ళమట నీళ్లు వస్తున్నాయి అని నిజంగానే సన్ ఆఫ్ ఇండియా సినిమాలో సీన్స్ కూడా అలాగే డైమండ్స్లా ఉంటాయి బహుశా డైమండ్ రత్నబాబు డైరెక్టర్ కావడం వల్లేమో మరి థియేటర్లో టికెట్ కొనుక్కుని కూర్చున్న మనకి ఒక్కో సీను చూస్తుంటే నిజంగానే కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి అయితే లక్ ఏంటంటే కళ్ళ నీళ్లు కార్చడమే కాదు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చినా కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే థియేటర్లో మన పక్కన ఎవ్వరూ ఉండరు పక్క సీట్లోనే కాదు అసలు మన క్లాసులోనే ఎవరూ ఉండకపోవచ్చు అంత ఖాళీగా ఫ్రీగా ఉంటుంది థియేటర్ అదే ఈ సినిమాలో ఫెసిలిటీ రేపు నంది అవార్డుల సంగతి ఏమో కానీ ఈ సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకమైన అవార్డు రావచ్చు కరోనా టైంలో అతి ఎక్కువ సామాజిక దూరం పాటించిన చిత్రంగా ఈ సినిమాకి ఖచ్చితంగా అవార్డు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే థియేటర్లో మనిషికి మనిషికి మధ్య కనీసం వంద సీట్ల దూరం మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇక కథలోకి వస్తే కలిపి కొట్టరా కావేట్రంగా అన్న సామెత గుర్తొస్తుంది ఆ మిక్స్లో మోహన్ బాబు పాత సినిమాలు కూడా ఉంటాయి పుణ్యభూమి నాదేశంలో విప్లవకారుడు క్యారెక్టర్ నోరు తిరగని కాంప్లెక్స్ పాటలు పాడే అల్లుడు గారు అల్లరి మొగుడు అన్నీ కనిపిస్తాయి వీటితో పాటు ఆ మధ్య ఈనాడు సినిమాలో కమల్ హాసన్ చేసిన పాత్ర పోలిక కూడా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో హీరో విలన్స్ని కిడ్నాప్ చేస్తూ ఉంటాడు అయితే నిజానికి ప్రేక్షకుల్ని కిడ్నాప్ చేసి చూపించాల్సిన సినిమా ఇది కిడ్నాపులు చేయడం మాత్రమే కాదు డైలీ న్యూస్ కూడా ఈ సినిమాలో మొత్తం కవర్ చేశారు ఈ మధ్య జరిగిన న్యూస్ని బేస్ చేసుకుని ఇండియా గురించి లెక్చర్లు సందేశాలు ఇస్తూ డైలాగ్స్ చెప్తాడు హీరో రాజకీయ నాయకుల అవినీతిని తిట్టడాలు మధ్యలో కేసీఆర్ మీద మోడీ మీద పొగట్లు ఇలా సినిమా రకరకాలుగా ఉంటుంది అదేరా భార్య అంటే అని నీతులు చెప్పిన పెదరాయుడు ఇందులో హీరో కానీ ఇందులో పెళ్లి చేసుకోకుండా సహజీవనం చేయమంటాడు రకరకాల గెటప్స్లో కనిపిస్తాడు డైలాగులు చెబుతూ విశ్వరూపం కూడా చూపిస్తాడు అంతేకాదు సినిమా మధ్యలో చీప్ గ్రాఫిక్స్తో భక్తి పాటలు కూడా పాడతాడు మధ్యలో లెస్బియన్ సెక్స్ సీన్ కూడా వస్తుంది అదేంటి అని ఆశ్చర్యపోకండి సహజీవనం సెక్స్ సీన్లు ఇవన్నీ కేవలం యూత్ సంక్షేమం కోసమే పెట్టామని హీరో గారు డైరెక్టర్ గారు సిగ్గు పడకుండా చెప్పేశారు అది నిజంగా మెచ్చుకోవాల్సిన విషయం అసలు ఏంటి కలగొరగంప ఇన్ని సబ్జెక్టులు ఎలా అతుకుతాయి అది గంటన్నర సినిమాలో అనకండి ఏ సాంబార్లో ఎవరికి నచ్చిన ముక్క వాళ్ళు తీసుకోవడం లేదా అలాగే ఇవన్నీ సన్ ఆఫ్ ఇండియా సినిమాలో అన్నీ ఉంటాయి ఎవరి ఓపికను బట్టి వాళ్ళు చూడొచ్చు ఓపిక లేకపోతే థియేటర్ ఖాళీయే కాబట్టి నిద్ర కూడా పోవచ్చు అంతా మీ ఇష్టం అసలు ప్రేక్షకులకి ఇన్ని ఛాయిసులు ఇచ్చిన సినిమా ఈ మధ్య కాలంలో రాలేదంటే అతిశయోక్తి కాదు ఈ సినిమాలో హీరో ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ముగ్గురిని చంపేస్తాడు ఆ తర్వాత ముగ్గురిని కిడ్నాప్ చేస్తాడు అమ్మయ్య అరడజన్తో కథ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారా లేదు అన్నట్టుగా సినిమా చివరిలో మన డైమండ్ బాబు ఒక ట్విస్ట్ ఇస్తాడు కథ క్లోజ్ చేయడు సన్ ఆఫ్ ఇండియా టూ కూడా తీయాలని డైరెక్టర్కి ఓ సంకల్పం ఉన్నట్టుంది అవును కదా అందరూ బలహీనలు ఉండరు మానసికంగా బలంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు కొందరు ఉంటారు ఈ సన్ ఆఫ్ ఇండియా సినిమాను తట్టుకుని కొందరు థియేటర్లో మిగిలితే వారి సామర్థ్యానికి బహుమతిగా వెర్షన్ టూని కూడా వారికి అంకితం చేయాలని డైరెక్టర్ భావించారు అంత మాత్రాన ఆయన క్రూరుడని అనుకోవాల్సిన పని లేదు సన్ ఆఫ్ ఇండియా సినిమా నిడివి కేవలం గంట నలభై నిమిషాలు డైరెక్టర్ దయార్ద్ర హృదయానికి ఇంతకంటే వేరే రోజు అవసరమే లేదు అన్నట్టు చిరంజీవి ఈ సినిమాకి వాయిస్ ఇచ్చారు కానీ ఈ సినిమాకి ఆయన వాయిస్ ఎందుకు అవసరమో మనకు అర్థం కాదు అడిగినా వాయిస్ ఇవ్వకపోతే చిరకాల మిత్రుడు మోహన్ బాబు రచ్చ చేస్తాడని చిరంజీవి ఇచ్చుంటారు కానీ దానివల్ల సినిమా ఎలివేట్ అయ్యింది ఏమీ లేదు పైసా లాభం లేదు సినిమా రాగానే రివ్యూ రివ్యూ అని అంటారు కానీ గంట నలభై నిమిషాల సినిమాని తట్టుకోవడమే కష్టమైంది మళ్ళీ రివ్యూ అంటూ
సినిమా చూద్దామని థియేటర్కి వచ్చిన ప్రేక్షకులకి చివరి వరకు యాక్టర్లు కనిపించకుండా షాక్ చేయాలనేది అతని ప్లాన్ కానీ చిత్రం ఏంటంటే మొదటి రోజే ప్రేక్షకులు ఎవరు థియేటర్లో కనిపించలేదు ఆ విధంగా వాళ్ళు డైరెక్టర్కే షాక్ ఇచ్చారు అర్థం పర్థం లేని ఈ సినిమాని థియేటర్లో చూడడానికి వెళ్లడం వేస్ట్ అని ఎందరో మేధావులు ముందే గుర్తించారు కేవలం కొందరు మాత్రమే దొరికిపోయారు వారిలో తెలుగువాడు టీవీ ఒకడు అసలు ఈ కళాఖండం ఏంటో ఎలా ఉందో అని మీకు అంత సరదాగా ఉంటే నాలుగు రోజులు ఆగండి ఓటీటీలో వస్తుంది ఆ లెస్బియన్ సీన్స్ అవన్నీ ఫ్యామిలీతో కలిసి హాయిగా చూద్దురు గాని మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సోషల్ మీడియాలో మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వండి మరింత విలువైన సమాచారం కోసం విజిట్ చేయండి తెలుగువాడు